നമസ്കാരം ടാറ്റ ഏസ് ഇ വി തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നിങ്ങളുടെ ടാറ്റ ഏസ് ഇ വിക്കായി സ്വന്തം ലോഡ് ബോഡി എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം നിർമ്മിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള നിർമ്മിതി ഒപ്പം കംപ്ലൈൻസും ബ്രാൻഡിംഗ് അവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സുരക്ഷ പരമപ്രധാനമാണ് അതിനാൽ ഈ പ്രക്രിയയിൽ മാനുഫാക്ചററിന്റെ ഗൈഡ് ലൈൻ പാലിക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ടാറ്റ ഏസ് ഇ വി ശരിയായ രീതിയിൽ തയ്യാറാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ചുരുങ്ങിയത് നാൽപ്പത് ശതമാനം മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ ചാർജ് ആവശ്യമാണ് ഈ വിവരം നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിൽ എസ് ഒ സി ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ദീർഘകാല സ്റ്റോറേജിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക ഇഗ്നീഷൻ കീ എടുക്കാൻ മറക്കരുത് പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് ലിവർ ഇടുമ്പോൾ ടാറ്റ ഏസ് ഇ വി സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുക അടുത്തതായി ലോ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററിയെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ മാത്രം നീക്കം ചെയ്ത് ടെർമിനൽ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക ബാറ്ററി അതിന്റെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഹൈ വോൾട്ടേജ് സിസ്റ്റം ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക ക്യാബിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള സ്വിച്ച് അമർത്തി ഡി എൻ ആർ ഡയലിന്റെ താഴെയുള്ള എമർജൻസി സ്വിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ലോഡ് ബോഡി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ടേഴ്സിന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിലെ ടെയിൽ സ്കേർട്ട് പാനലിൽ ടെയിൽ ലാംപ്സ് റിവേഴ്സ് ലാംപ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലാംപ്സ് ആർ പാസ് തുടങ്ങി മറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് മറ്റുള്ള ഹാർനസ് ക്ലിപ്പുകൾക്ക് കേടുപാട് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ടെയിൽ ലാംസ് റിവേഴ്സ് ലാംസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലാംസ് ആർ പാസ് എന്നിവ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ലോഡ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കുക ചാർജിംഗ് പോർട്ട് കവർ വരെ എത്താനായി ചാർജിംഗ് പോർട്ട് കവർ ഫ്ലാപ്പ് തുറക്കുക എല്ലാ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രൂവും ഊരുക അതിന്റെ നമ്പർ ഏഴാണ് ക്ലിപ്സും ഊരുക അതിന്റെ നമ്പർ നാലാണ് ഇനി വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ലോഡ് ബോഡി ഊരി മാറ്റുക ഫ്രെയിമിൽ നിന്നും പത്താം നമ്പർ മൗണ്ടിംഗ് നട്ട്സ് ലൂസാക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ലോഡ് ബോഡി ഊരിയെടുക്കുക എച്ച് വി ആൻഡ് എച്ച് വി ഹാർനസ് കൂലൻഡ് ഹോസസ് എച്ച് വി കമ്പോണൻസ് എന്നിവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ പറ്റാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ നൽകി സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കുക ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിന്റെ അസംബ്ലി ഫ്ലാറ്റ് ബെഡിൽ വേറെ വേറെ ആയിരിക്കണം വെൽഡിംഗും അസംബ്ലിയും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം ടാറ്റ ഏസ് ഇ വിയിൽ ആയിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറുടെ അസംബ്ലി പൂർത്തിയായാൽ അത് ചാസിയിൽ അസംബിൾ ചെയ്യണം ശുപാർശ ചെയ്ത ടോർക്ക് വാല്യൂവിനൊപ്പം നട്ട്സ് ഉറപ്പിക്കണം ഓർക്കുക വാഹനത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള വെൽഡിംഗ് വർക്കുകൾ ഉണ്ടാവരുത് കണ്ടെയ്നറിൽ ടെയിൽ ലാംസ് റിവേഴ്സ് ലാംസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ലാംസ് ആർ പാസ് എന്നിവ അസംബിൾ ചെയ്യുക എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനും പ്രോപ്പറായി ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ സെയിം സെറ്റപ്പ് അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചാർജിംഗ് പോർട്ട് കവർ വീണ്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കണ്ടെയ്നറിന്റെ റിയർ ടെയിൽ ഡോർ അപ്പേച്ചറിൽ ഹൈ മൌണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിക്കൂ കണ്ടെയ്നർ ലാമ്പിനെ അതിന്റെ ഹാർനസുമായി കണക്ട് ചെയ്യൂ മികച്ച പെർഫോമൻസിനായി ഒരു വിൻഡ് ഡിഫ്ലക്ടർ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക ഇനി ബാറ്ററി പാക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനായി എമർജൻസി ബട്ടൺ റിലീസ് ചെയ്യുക ഇഗ്നീഷൻ മൂന്ന് തവണ ഓണും ഓഫും ചെയ്യുക ടാറ്റ ഏസ് ഇ വിക്ക് അതിന്റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങാനായി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കാത്തിരിക്കൂ എൽ വി ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽസിനെ കണക്ട് ചെയ്യൂ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ഫ്യൂസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യൂപ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് കണക്ഷൻസ് ബ്രേക്ക് പൈപ്പിംഗ് ചാസി എക്സ്റ്റൻഷൻ പോലുള്ള ഫ്രെയിം മോഡിഫിക്കേഷൻ മറ്റ് ചാസി ഭാഗങ്ങളിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് വയറിംഗ് ഹാർനസിൽ ടേപ്പിംഗോ കട്ടിങ്ങോ ചെയ്യരുത് ഏത് ആക്സസറീസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് മാത്രം ഉപയോഗിക്കൂ ഫ്രണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡിന്റെ അകത്ത് ഫ്രണ്ട് ക്രോസ് മെമ്പറിൽ നൽ
ചാസി ഫ്രെയിമും ലോങ് മെമ്പറും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അരുത് താങ്കൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ജോലിക്കായി ടാറ്റ എസ് ഇ വി ഉപയോഗിക്കാം ഇ കോമേഴ്സ് എൽ പി ജി ടു വീലർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹൈഡാക് ടിപ്പർ എന്നിങ്ങനെ ടിപ്പർ ആപ്ലിക്കേഷനായി ദയവായി ആസിഡിക് വാട്ടർ ഹൈ പ്രഷർ ജെറ്റ്സ് എന്നിവയിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ നേടാൻ ബാറ്ററി പാക്കിന്റെ മുകളിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ് ഫ്രെയിമിനോടൊപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കവർ ഉപയോഗിക്കൂ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സിന് ടാറ്റ ഏസ് ഇ വി ചാസിയിൽ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനും മൗണ്ട് ചെയ്യാനായി തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ പാലിക്കേണ്ടതാണ് കണ്ടെയ്നറോ ബോഡി ഫാബ്രിക്കേഷനോ ശേഷം റീഅസംബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൗണ്ടിംഗ് പാഡ്സ് ശരിയായ രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക ഈ രീതികളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാറ്റ ഏസ് ഇ വിക്കായി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ലോഡ് ബോഡി വിജയകരമായി ബിൽഡ് ചെയ്യാം എപ്പോഴും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കൂ ഉൽപാദകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കൂ ഹാപ്പി ബിൽഡിംഗ്